నేను ఈరోజు చెప్పబోయే మంచి మాట ఏంటంటే మన పట్ల వ్యతిరేకంగా కానీ మనల్ని చులకం చేసి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎదుర్కోగలము అనుకుంటే ఎదుర్కోవచ్చు దానికన్నా మంచిది ఏంటంటే ఏంటో చెప్పమంటారా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నంతసేపు మనం సహనంగా ఉన్నట్లయితే కాలమే వారికి సరైన సమాధానం సరైన సమయంలో చెప్తుంది ఓర్పు సహనం అనేవి బలహీనతలు కావు అవి మనిషిలో ఉండే అంతర్లీనంగా ఉండే సుగుణాలు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎవరైనా మన పట్ల చులకం చేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఆ కాసేపు సైలెంట్గా ఉన్నట్టయితే కాలమే వారికి సమాధానం చెబుతుంది హోమ్ మేడ్ కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం నేను మీ నాగమణి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఆలుతో ఒక ఇన్స్టెంట్ రెసిపీ చేశాను అది చాలామందికి ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం ముఖ్యంగా అది బిగినర్స్కి ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి చాలా తక్కువ టైంలో ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ఇన్స్టాంట్ కర్రీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేశాను అని చూడండి ఫ్రెండ్స్ వచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక పెద్ద బౌల్ని తీసుకున్నాను ముక్కలన్నింటినీ ఫ్రీగా కలుపుకునే విధంగా ఒక పెద్ద సైజు బౌల్ని తీసుకోవాలి తర్వాత దీనిలోకి నేను ఒక త్రీ ఆలుని పీల్ తీసుకొని చక్కగా శుభ్రం చేసుకొని సన్నగా ముక్కలుగా తరుక్కొని ఈ బౌల్లో వేసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ కర్రీ ఒకసారి చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టేస్ట్ వస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ త్రీ పీసెస్ని కట్ చేసుకుని దీనిలో వేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి ఒక చిన్న సైజు టమాటాని కూడా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మనం దీనిలో యాడ్ చేసుకుందాం దీంతో పాటుగా ఒక చిన్న సైజు ఆనియన్ కూడా శుభ్రం చేసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక త్రీ పచ్చిమిర్చిని నేను సన్నగా తరుక్కొని దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కొ కొంచెం కరివేపాకును కూడా నేను యాడ్ చేశాను దీంతో పాటుగా మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను చిన్న స్పూన్ అండి ఇది అలాగే రుచికి సరిపడినంత కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ తినగలిగిన వాళ్ళు త్రీ స్పూన్స్ వేసుకోండి లేదు కొంచెం మీడియంగా తినేవాళ్ళు రెండు స్పూన్లు సరిపోతుంది నేను టూ స్పూన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే త్రీ పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేశాం కాబట్టి అలాగే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ని మనం పెరుగును కూడా యాడ్ చేసుకుంటే గ్రేవీ చక్కగా వస్తుంది అలాగే దీంతో పాటుగా ఒక వన్ స్పూన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మసాలా కర్రీ లాగా అనిపిస్తుంది ఈ కర్రీ మనం రైస్లోనైనా లేదు చపాతీ పుల్కాల్లోనైనా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకొని ఒక జస్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రం పక్కన ఉంచుకున్నట్లయితే చక్కగా ఉంటుంది ముక్కలన్నీ కూడా మెత్తబడుతున్నాయి చక్కగా ఈ కారం ఉప్పు పసుపు ఈ మసాలా అంతా కూడా ముక్కలకు పడుతుంది నేను సాల్ట్ వేసే క్లిప్ మర్చిపోయినట్టున్నాను ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ కూడా మనం రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి అది పీసెస్ని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం పొయ్యి వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకొని అది హీట్ అయ్యే వరకు ఉండి దానిలో మనం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంగ్రీడియంట్ ఒకటే కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ దాంతో ఎన్నో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు ఆలుతోటి చాలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు 
ఆలు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు దీనిలో నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేశానండి ఇది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఇంకా ఈ మనం కలిపి పెట్టుకున్న అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే దీనిలో సరిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు నూనె హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీనిలోకి నేను ఒక రెండు యాలకలు రెండు లవంగ ఆయిలు చిన్న జాజికాయ చిన్న ముక్క వేశాను అవి కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం పక్కన కలిపి పెట్టుకున్న ఈ ఆలు పీసెస్ అన్నిటిని కూడా నేను దీనిలో వేశాను నేను తాలింపు గింజలు వేయలేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి కానీ నేను వేయలేదు నేను ఇలాగే చేస్తాను ఈ కర్రీని చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి కాసేపు మనం మగ్గనివ్వాలి దీనికి మనం లిడ్ పెట్టుకుంటే కాసేపు చక్కగా మగ్గిపోతాయి కాబట్టి కంపల్సరిగా మూత పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టుకున్నట్లయితే ముక్కలు చక్కగా మగ్గిపోతాయి ఒక టూ మినిట్స్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాము ఒకసారి కలియ పెడదాము మూత తీసి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీన్ని కలియ పెట్టి ఆల్రెడీ మనం అన్నీ మిక్స్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా మధ్యలో మనం ఏమి వేయవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఒకసారి కలియ పెట్టి కొంచెం వాటర్ని దీనిలో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకొని ఆల్రెడీ మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి దానిలో ఏదన్నా మసాలా ఉంటుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో నేను అదే బౌల్లో వాటర్ని తీసుకున్నాను ఈ ఈ వాటర్ని నేను దీనిలో కర్రీలో పోసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న సైజ్ గ్లాస్ సరిపోతుంది కానీ పొయ్యి ఎప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకొని మనం మూత పెట్టి మగ్గించినట్లయితే ఈ వాటర్లో చాలా గ్రేవీగా చిక్కగా వస్తుంది కర్రీ ఎప్పుడు హైలో పెట్టుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ నేను పొయ్యిని సిమ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను మూత పెట్టి అలాగే సిమ్లో మగ్గిస్తాను మీకు నేను పై చూపిస్తున్నాను సిమ్లో పెట్టానని ఎక్కువలో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి ముక్కలు సరిగా మగ్గవు అందుకోసం మనం సిమ్లో పెట్టుకొని లిడ్ పెట్టుకుంటే ఆ ఆవిరికి చక్కగా ఉడుకుతాయి అంతే ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ కలుపుకొని ఇలా డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద పెట్టేసుకోవటమే చాలా ఈజీ కదా చూసేద్దాం రండి ఇప్పుడు లిడ్ తీసి మనం చూసినట్లయితే నూనె అంతా కూడా పైన వచ్చేసింది అంటే మ్యాక్సిమం ఉడికిపోయినట్లే కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మనం కలే పెట్టుకొని దీనిలో కొంచెం మనం ధనియాల పొడి ఒక చిన్న స్పూన్ ధనియాల పొడిని మనం యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అదే మనం ఆలు ఫ్రై చేసుకుంటే కంపల్సరిగా పప్పు కానీ సాంబార్ కానీ లేకపోతే పప్పుచారు కానీ రసం కానీ ఏదైనా పక్కన కాంబినేషన్ ఉండాలి కానీ ఇలా చేయటం వల్ల అవి చేయాలంటే మనకి చాలా సమయం కావాలి కాబట్టి ఇలా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇన్స్టాంట్ కర్రీ ఇది గ్రేవీ ఉంటుంది ప్లస్ మరింత టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆలు ఇన్స్టాంట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నేను డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాను చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ నా ఛానల్ ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్